من المؤكد ان الحياة نشأت في الماء وبالتالي كانت الاسماك اول فئات الحيوانات الفقرية ظهورا على الكوكب وخلال مليارات السنين وتعاقب عوامل التطور انبثقت من الاسماك الفئات الاربعة الاخرى من الحيوانات الفقرية بدءا بالبرمائيات الى الزواحف ثم الطيور والثدييات وانتقال الفقريات من الحياة المائية للحياة البرية تطلب تغيرات كثيرة ومعقدة في التشريح ووظائف الأعضاء وحتى السلوك أهم التغيرات التشريحية والوظيفية كانت في أعضاء التنفس وأعضاء الحركة اتكلمنا بإيجاز قبل كده عن تطور طرق التنفس في أطروحة البرمائيات ودلوقت هنركز شوية على التغيرات اللي طرقت على أعضاء الحركة واللي بفضلها تسنى للفقريات الخروج من الماء لليابسة والتجول في الأرض واستكمال سلسلة الحياة وصعود سلم التطور وعشان نشوف ازاي الأسماك بدأت تطور وسائل حركة مناسبة للمشي مش محتاجين نرجع للسجل الأحفوري ولا ندرس أي حفريات محتاجين بس نفحص زعاني في الأسماك ونشوف التحورات اللي طرقت عليها في بعض الأنواع ونطبقها مع بعض الكائنات لنجد تطور الأطراف ظاهرة واضحة وبينة ولا تحتاج لاستدلال أو إثبات الزعانف في توزيعها النموذجي على جسم السمكة زوجين من الزعانف الصدرية على جانبي الصدر وزوجين من الزعانف الحوضية على جانبي عظام الحوض وزعنفة شرجية وزعنفة ظهرية وزعنفة الديل في موضوعنا النهاردة يهمنا الزعانف الصدرية والزعانف الحوضية لأن هما اللي تحوروا ليكونوا الأطراف في بقية الفقريات فلما نراجع تشريح أي حيوان فقري خلاف الأسماك من ذوات الأربع هنلاقي طرفين عند عظام الصدر وطرفين عند عظام الحوض وعشان نستوعب هذه التحورات ببساطة وبدون تعقيد هنطلع على عدد من الأمثلة الحية من الأسماك اللي تحورت زعانفها لتشكل أرجل مناسبة للمشي وأول وأوضح مثال هو سمكة الكف هاند فش بيظهر بشكل ملحوظ في سمكة الكف تحور الزعانف الصدرية لطرفين أماميين وتحور زعانف الحوض لطرفين خلفيين ليختلف سلوك السمكة عن باقي الأسماك فبدلا من التنقل عبر السباحة السمكة دي بتمشي حرفيا على القاع حتى انه مسانتها الهوائية ضامرة وتكاد تنعدم وبينما الاسماك بتعتمد على مسانتها الهوائية في الانتقال الى عمق اقل اسماك الكف تصعد من الاعماق عبر تسلق الحيود والصخور الطريخيات سي روبنز دي عائلة من عقربيات البحر فيها تحور عجيب في زعانف الحوض مع بقاء زعانف الصدر على وظيفتها فبنلاقي ان اشعة الزعانف مستقلة لتشكل كل منها رجل منفصلة فيما يشبه عديدات الارجل وايضا بدلا من التنقل عبر السباحة بتمشي على القاع نفضع البحر الوردي بينك فروج ماوث التحورات في زعانف تفطعيات البحر قريبة جدا من التحورات في زعانف سمكة الكف بل ان شكل الجسم الناتج عن التحور يشبه الى حد كبير شكل جسم البرمائيات لا سيما الضفادع ومن هنا اكتسبت اسمها وسلوكها متشابه الى حد كبير مع سلوك اسماك الكف في الانتقال عبر المشي وما الى ذلك سمكة الخفاش بات فيش بنلاحظ تحور الزعانف الصدرية والحوضية بطريقة لا تدع مجالا للشك انها ايدي وارجل وبيكون المشهد اكثر وضوحا مع مشاهدة السمكة اثناء المشي وسلوك السمكة زي امثالها بتعيش في القاع وبتتنقل بالمشي واخيرا السمكة اللي علقت في مسار التطور نطاط الطين مادس كيبر 
ودي بتتنقل بسهولة على اليابسة باستخدام الزعانف الصدرية اللي بتستخدمها وكأنها أرجل كما إنها بتتنفس عن طريق الجلد زي البرمائيات وبيتسنى لها نتيجة لذلك البقاء خارج الماء لفترات طويلة جدا طبعا دي بعض الأمثلة وما زال هناك كائنات لا تحصى ممكن نشوف فيها نفس الظاهرة ومن كل الأمثلة سالفة الذكر نقدر نشوف ونفهم إزاي البرمائيات ظهرت وخرجت للحياة على اليابسة كنتيجة لتطور تشريحي ووظيفي طرأ على بعض الأفراد من بعض الأنواع من الأسماك اللي عاشت في البحار من مليارات السنين نتيجة لتغيرات بيئية فاصلة وطبعا الانتخاب الطبيعي وطبعا البرمائيات لم تكن إلا بداية للفئات الأكثر تطورا من الحيوانات الفقرية زي ما هنشوف لاحقاً